একদিনে আরও সাড়ে চার হাজার প্রাণ কেড়ে নিল করোনা ভাইরাস নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে দু লাখের বেশি এই নিয়ে বিশ্বজুড়ে মহামারীতে মৃতের সংখ্যা ছয় লাখ তেরো হাজার ছাড়ালো মোট আক্রান্ত এক কোটি সাড়ে আটচল্লিশ লাখ মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে পাঁচশো মৃত্যুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজারে আক্রান্ত প্রায় চল্লিশ লাখ সোমবারও দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখেছে ব্রাজিল মারা গেছেন সাতশোর বেশি মানুষ ফলে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখেছে ব্রাজিল মারা গেছেন সাতশোর বেশি মানুষ ফলে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ব্রাজিলের মৃতের সংখ্যা আশি হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত সোয়া একুশ লাখ নতুন করে ছয়শো মৃত্যুতে প্রাণহানি আঠাশ হাজার ছাড়িয়েছে ভারতে রেকর্ড সাঁত্রিশ হাজার সংক্রমণ শনাক্তে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে এগারো লাখের বেশি চতুর্থ দেশ হিসেবে মৃতের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছুঁই ছুঁই মেক্সিকোতে আক্রান্ত সাড়ে তিন লাখ প্রাণহানি বেড়েছে ইরান পেরু কলম্বিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যে দেশ বা সংস্থাই করোনার ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করুক তা যেন সবাই পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে সুইজারল্যান্ডে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদ্রস আধারম তিনি বলেছেন বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে মহামারী মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ এদিকে চার দিনের আলোচনার পর করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চুক্তিতে পৌঁছেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিতর্ক তিক্ততা আর সিদ্ধান্তহীনতার জেরে দুদিনের ইউ সম্মেলন গড়ায় চতুর্থ দিনে শেষ পর্যন্ত করোনার প্রভাবে বিপর্যস্ত ইউরোপের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সমঝোতায় পৌঁছায় জোট দু দশকের মধ্যে ইউর দীর্ঘতম এই সম্মেলনে অংশ নেন সাতাশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রাসেলসের সম্মেলন শেষ হয় পঁচাত্তর হাজার কোটি ইউরোর তহবিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটিকে ঐতিহাসিক চুক্তি আখ্যা দিয়েছেন ইউরোপীয় জোট নেতারা আগামী সাত বছরের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে একমত হয়েছি অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সমন্বিত পরিকল্পনা অনুসরণ করব সম্মেলনের শেষটা সত্যি ঐতিহাসিক সমন্বিত ঋণের বিষয়ে একমত হয়েছি ইউরোপের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আবারও দিয়েছে ভ্যাকসিন সার্বজনীন করার তাগিদ ভ্যাকসিন আবিষ্কারের সাথে সাথে সব দেশে এর ডোজ সহজলভ্য করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব নেতাদের প্রতি দরিদ্র দেশগুলোর ভ্যাকসিন কেনার সামর্থ্য নেই তাদের জন্য বিশ্ব নেতাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার খুব জরুরি তবে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল অনেক দেশই উল্টো পথে হাঁটছে ধনী দেশগুলো সব ডোজ কিনে নিলে বঞ্চিত হবে অনুন্নত দেশগুলো তাতে সামগ্রিকভাবে মহামারী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না জনকল্যাণেই ভ্যাকসিনকে সবার হাতে পৌঁছে দিতে হবে করোনা ভ্যাকসিনের সুষম বন্টনে একটি কাঠামো তৈরির কাজ চলছে বলেও জানিয়েছে ডব্লিউএইচও বেশ কিছুদিন বিরতির পর আবারও মহামারী পরিস্থিতির ব্রিফিং এ ফিরতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার থেকে নিয়মিতই করোনা বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে তিনি অংশ নেবেন জানিয়েছেন নিজেই ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মনে করছেন অনেকে ধারণা মহামারীর কারণে নির্বাচনী প্রচারণা পুরো দমে সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প উপায়ে জনগণের সামনে হাজির হতে চাইছেন ট্রাম্প আমরা খুব ভালোভাবে ব্রিফ করছিলাম কেবল টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ এই ব্রিফিং দেখত অনেক ইতিবাচক বিষয় উঠে আসত ফ্লোরিডা টেক্সাসে সংক্রমণ বেড়েছে আমার মনে হয় এখন আমার ব্রিফিং এ যুক্ত হওয়া উচিত এতে জনগণ অনেক তথ্য জানতে পারবে ভ্যাকসিন থেরাপি চিকিৎসা নিয়ে দর্শক যমুনা আইডেস্কের এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের এবং অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সোমবার ব্রুকলিনে এক সমাবেশে খুনির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান তারা এদিকে ফাহিম সালে হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট আরো একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে মার্কিন কৌশলীরা এতে করাত ও পরিষ্কারক দ্রব্য কিনতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে যাকে অভিযুক্ত টাইরিজ হাসপিল বলে ধারণা করা হচ্ছে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন ফাহিমের সাবেক এই ব্যক্তিগত সহকারী বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগেই এসব ভিডিও ফুটেজ প্রকাশে আসামে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া নিশ্চিত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসপিলের আইনজীবীরা ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত চীনের চব্বিশটি প্রদেশ 
বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দেশটির 4 শতাধিক নদীর পানি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 4 কোটি 30 লাখ ডলারের কিছু বেশি বৃষ্টিপাতের সময় বজ্রপাতের সংখ্যায় জারি করা হয়েছে ব্লু অ্যালার্ট পরিস্থিতি সামাল দিতে খুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ভারতে আসামে গৃহহীন প্রায় 28 লাখ মানুষ দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে চীনের ইয়াংজি নদী অবনতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির সব মিলে দেশটির 433 টি নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে রেকর্ড পরিমাণ পানি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত 33 টি নদীর বন্যায় বিপর্যস্ত চীনের 24 প্রদেশ সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতি দক্ষিণ উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতি সামাল দিতে খুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি বাঁধ বন্যায় পানিবন্দী প্রায় 3 কোটি মানুষ সব মিলে ক্ষতির পরিমাণ 4 কোটি 30 লাখ মার্কিন ডলার গেল শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে বেড়েছে বজ্রপাতের সংখ্যা জারি করা হয়েছে ব্লু অ্যালার্ট ভয়াবহতা বিবেচনায় এবারে পরিস্থিতিকে 1998 সালের বন্যার সঙ্গে তুলনা করছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে এখন সর্বোচ্চ জোর দিচ্ছি জমতে থাকা পানি অপসরণে তাই খুলে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি বাঁধ এরপর আক্রান্তদের বাড়ি ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোই হবে বড় চ্যালেঞ্জ ব্রহ্মপুত্রের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে ভারতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসাম রাজ্যের 31 জেলার অন্তত 28 টি গৃহহীন হয়েছে রাজ্যের প্রায় 28 লাখ মানুষ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বিহার ও মেঘালয় রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় কাজ করছে রাজ্য সরকার দুর্গতদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণ হারানোদের সৎকার করা হচ্ছে দ্রুত সময়ের মধ্যে ফ্লাড এফেক্টেড ভিকটিম নেপালে বন্যা ও ভূমি ধসে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 117 জনে নিখোজ আরো 48 জন মুজরিবিন তারেক যমুনা নিউজ 2100 সাল নাগাদ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে মেরু অঞ্চলের শত ভাল্লুক বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীটির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হতে বাকি নেই 80 বছরও বিজ্ঞানীরা বলছেন সারা পৃথিবীতে বৈশ্বিক উষ্ণতার যে হার তার চেয়ে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে আর্কটিক অঞ্চলের তাপমাত্রা বাসস্থান সংকুচিত হয়ে আসার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কমে যাচ্ছে শত ভালুকের খাবারের উৎস বরফ গলে যাওয়ার কারণে কঠিন হয়ে পড়ছে প্রিয় খাবার সিল মাছ শিকার করা ফলে নিজেদের এবং শাবকদের খাবার সংগ্রহে দূর দূরান্তে যেতে হয় এসব ভালুকদের এই অবস্থায় বিশেষ করে শীতকালে অনেকটা অনাহারেই থাকছে শত ভালুকটা দিন দিন কমছে গড় ওজন 28 জুলাই শুরু হবে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা আগামী মঙ্গলবার এশার নামাজের পর মিনার পথে রওনা দেবেন মুসল্লিরা পরবর্তী দিনে মিনা আরাফাত মুজদালিফা ও মক্কায় অবস্থান করে পালন করবেন পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা সোমবার সৌদি আরবে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আরবি বর্ষপঞ্জিতে বুধবার থেকে শুরু হবে জিলহজ মাস সেই হিসাবে 10 জিলহজ অর্থাৎ ইংরেজি 31 জুলাই তারিখে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালন করা হবে এর আগের দিন 30 জুলাই আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করবেন মুসল্লিরা করোনা মহামারীর কারণে এবছর হজ পালন হবে সীমিত আকারে নির্ধারিত 10000 হাজির মধ্যে সৌদি নাগরিক ছাড়াও অংশ নিতে পারছেন দেশwidetilde বসবাসরত আরো 160 দেশের মুসল্লি যমুনা আইডিএস কে রিপোর্ট যায় আরো একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরব কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন আরেকবার স্বাগত আপনারা দেখছেন যমুনা আইডেস্ক হংকংয়ের সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে যুক্তরাজ্য স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটিতে চীনের নতুন নিরাপত্তা আইন জারির প্রতিক্রিয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি চীনের আরোপ করা এই আইনকে আন্তর্জাতিক নীতির গুরুতর লঙ্ঘন দাবি করে চুক্তি স্থগিতের কথা জানান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডমিনিক রাব এর ফলে 30 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা চুক্তি স্থগিত করতে যাচ্ছে ব্রিটেন তবে প্রত্যর্পণ চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে চীন পাশাপাশি কড়া জবাব দেওয়ার প্রতিজ্ঞা দিয়েছে বেইজিং এদিকে নতুন নিরাপত্তা আইন জারির পর হংকংয়ের প্রায় 30 লাখ বাসিন্দাকে নাগরিকত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাজ্যের এর আগে হংকংয়ের সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্থগিত করেছে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা ভারত মহাসাগরে যৌথ মহড়া চালালো যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের নৌবাহিনী পূর্ব লাদাখে চীন সীমান্তে সামরিক উত্তেজনার মধ্যে এই মহড়া বেইজিং এর জন্য নয়া দিল্লির কৌশলগত সতর্কতা বলছে ভারতীয় গণমাধ্যম সোমবার পারমাণবিক শক্তিধর মার্কিন বিমানবাহী ইউএসএস নিমিটজ এর নেতৃত্বে হয় এই মহড়া এছাড়া অংশ নেয় ইউএসএস প্রিন্সটন ইউএসএস স্টেরেট ইউএসএস রেলস জনসন এবং ভারতের আইএনএস রানা আইএনএস 
শাহি আদ্রি আইএনএস শিবালিক আইএনএস কামারতো রনতরি জানা গেছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কার নিকোবর ঘাটিতে জাহাজ বিধ্বংসী হারপুন মিসাইল সমেত 10টি জাগুয়ার মোতায়েন করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী গত সপ্তাহে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রদর্শনে দক্ষিণ চীন সাগরে ইউএসএস নিমিটস এবং ইউএসএস রোনাল্ড রিগান মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র দর্শক এই ছিল যমুনা আইডেসকের এখনকার আয়োজনে এতক্ষণ যারা সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ